கொஞ்ச நேரம் கர்த்தருடைய வாக்கு தத்துவத்தை நாம் தியானிக்கலாம் என் நாகமுத்தின் புஸ்தகம் அதனுடைய பதினெட்டாம் அதிகாரத்தின் இருபதாம் வசனத்தை நாம் வாசிக்க கேட்போம் என் நாகமும் பதினெட்டு இருபதை வாசிக்க கேட்போம் பின்னும் கர்த்தர் ஆரோனை நோக்கி அவர்களுடைய தேசத்தில் நீ ஒன்றையும் சுதந்திரித்துக் கொள்ள வேண்டாம் அவர்கள் நடுவே உனக்கு பங்கு உண்டாயிருக்க வேண்டாம் இஸ்ரவேல் புத்திரர் நடுவில் நானே உன் பங்கும் உன் சுதந்திரமுமாய் இருக்கிறேன் எவ்வளவு நல்ல ஒரு ஆசீர்வாதமான ஒரு வாக்கு தத்துவம் ஒவ்வொரு கோத்திரத்துக்கும் ஆண்டவர் ஒவ்வொரு விதமான பங்குகளையும் சுதந்திரங்களையும் பட்டணங்களில ஆண்டவர் கொடுத்து கொண்டே வந்தார் ஒவ்வொரு கோத்திரத்துக்கும் ஆண்டவர் ரூபன் கோத்திரத்துக்கு இந்த பங்கு இந்த சுதந்திரம் அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு கோத்திரத்துக்கும் தேவன் பட்டணங்களையும் பங்குகளையும் சுதந்திரங்களையும் பிரித்து கொடுத்தார் ஆனால் லேவி கோத்திரத்துக்கு வரும்போது கத்தர் ஆரோனை பார்த்து சொல்லுகிறார் உங்களுக்கு மாத்திரம் இந்த தேசத்தில் சுதந்திரமும் பங்கும் இருக்கவே வேண்டாம் எதுக்குன்னு நான் சொல்கிறேன் நான் தான் உங்களுக்கு சுதந்திரமும் நான் தான் உங்களுக்கு பங்குமா இருப்பேன் பூமியில் உங்களுக்கு பங்கு வேண்டாம் பூமியில் உங்களுக்கு சுதந்திரம் வேண்டாம் புதிய ஏற்பாட்டின் பிரகாரம் பார்த்தால் இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தினால் கழுவப்பட்ட நாம் எல்லாரும் ஆசாரியர்களும் லேவியர்களுமா இருக்கிறோம் என்று வேதம் சொல்லுகிறார் பழைய ஏற்பாட்டு ஆசாரியர்கள் லேவியர்களுக்கு சுதந்திரம் பங்கு பூமியில் கிடையாது நானே சுதந்திரமும் பங்கு அப்போ புதிய ஏற்பாட்டில் இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தினால கழுவப்பட்டு அவருடைய ஆவியினாலே தாக தீர்க்கப்பட்ட பிள்ளைகளுக்கு ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறார் அப்போ உங்களுக்கு பூமியில் பங்கும் சுதந்திரமும் இல்லை கத் தான் நமக்கு பங்கும் சுதந்திரமுமா இருக்கிறார் நீங்க சங்கீதம் பதினாறு ஐந்து ஆறு வசனத்தை வாசித்தால் தாவித் இப்படி சொல்லுகிறார் கத்தர் என் சுதந்திரமும் என் பாத்திரத்தின் பங்குமானவர் என் சுதந்திரத்தை தேவரீர் காப்பாற்றுகிறீர் நேர்த்தியான இடங்களில் எனக்கு பங்கும் கிடைத்தது ஆம் சிறப்பான சுதந்திரம் எனக்கு உண்டு எனக்கு பங்கு சுதந்திரம் எல்லாமே அவர் தான் சங்கீதம் எழுபத்தி மூன்று இருபத்தி ஆறாம் வசனத்தை நீங்கள் வாசித்தா வேதம் இப்படி சொல்கிறது என் இருதயத்தின் கண்மலையும் என் பங்குமாயிருக்கிறீர் அவர் தான் எனக்கு பங்கு ஏசப்பாதா நமக்கு என்னது பங்கு சங்கீத நூற்றி பத்தொம்போது ஐம்பத்தி ஏழாம் வசனம் சொல்லுகிறது கத்தாவே நீரே என் பங்கு நீங்க தான் எனக்கு எல்லாம் அப்படிங்கிறார் நான் உமது வசனங்களை கை கொள்ளுவேன் என்கிறார் சங்கீத நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு ஐந்தை நீங்கள் வாசித்தால் கத்தாவே உமை நோக்கி கூப்பிடுகிறேன் நீரே என் அடைக்கலமும் ஜீவன் உள்ளோர் தேசத்தில் என் பங்குமா இருக்கிறேன் ஒரு ராஜா சொல்றான் வாழ்கிற அந்த நாட்கள் முழுவதும் உலகத்தில் ஜீவிக்கிற இந்த காலம் முழுவதும் எனக்கு நீங்கள் தான்ப்பா சுதந்திரம் நீங்கள் தான் எனக்கு பங்குமா இருக்கிறீ ஆனால் மோசே ஒவ்வொரு கோத்திரத்துக்கும் பங்கையும் சுதந்திரத்தையும் பிரித்து கொடுத்தார் உங்களுக்கு பங்கு கிடையாது உங்களுக்கு சுதந்திரம் கிடையாதுன்னு லேவி கோத்திரத்தையும் ஆசாரியர்களை பார்த்து சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு கோத்திரத்துக்காக பிரித்து கொடுத்தார் பிரித்து கொடுக்கும்போது ரூபன் கோத்திரத்துக்கு ஒரு ஐயாயிரம் பட்டணும் சிமியன் கோத்திரத்துக்கு ஒரு மூவாயிரம் பட்டணும் இப்படி எல்லாருக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பட்டணத்தை பிரித்து கொடுத்தார் பதினோரு கோத்திரத்துக்கும் பத்து பட்டணம் பிரிக்கப்பட்டது லேவி கோத்திரத்துக்கு சொல்லிட்டார் நான் தான் உனக்கு பங்கு சுதந்திரம் ஆனால் பிரமாணத்தின்படி ஒவ்வொரு கோத்திரத்தில் நம்ம ஆசீர்வாதம் வா நன்மைகள் உலக நன்மைகள் பட்டணம் கிடச்சா அதில் தசம பாகம் கொண்டு போய் லேவியர்களுக்கு கொடுக்கணும் ஆசாரியர்களுக்கு கொடுக்கணும் இப்படி பதினோரு கோத்தரமும் பட்டணத்தை ரிசீவ் பண்ணிட்டு அதில் தசம பாகத்தை எடுத்து கொண்டு போய் லேவி கோத்தரமாகிய இந்த ஆசாரியர்கள் கையில் கொண்டு போய் கொடுத்தார்கள் கையில் கொடுத்து பார்த்தா ஒவ்வொரு கோத்திரத்துக்கும் கொடுத்த பட்டணத்தை விட லேவி கோத்திரத்துக்கு வந்த பட்டணம் அவர்கள் கொடுத்த எல்லாரையும் காட்டிலும் அதிகமாக இருந்தது என்று வேதம் சொல்லுகிறேன் 
அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் நீதியும் தேடுங்கள் முதல்ல ஆண்டவருக்கு ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுங்க உலக ஆசீர்வாதம் நீங்கள் கேட்கவே வேண்டாம் உங்களிடத்துல வந்து கத்தர் இந்த மாதம் தருவா நல்ல வலதுகரத்தை உயர்த்தி கத்தர ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்களேன் எனக்கு அவர் பங்கும் சுதந்திரமுமாய் மாறினால் இந்த உலகத்தினுடைய ஆசீர்வாதங்கள் ஐஸ்வர்யங்கள் சம்பத்துகள் எல்லா நன்மைகளையும் நான் ஆண்டுட்ட கேட்கணும்னு அல்ல அது என்னை தேடி வந்து கத்தரே கொடுப்பா மற்ற கோத்தரங்களுக்கு கொடுத்த பட்டணங்களையும் சுதந்திரங்களையும் பங்குகளை விட லேவி கோத்தரத்துக்கு வந்த பங்கும் சுதந்திரமும் அவர்கள் எல்லாரை காட்டிலும் அதிகமாயிருந்தது போல இந்த காலை வேளையில இந்த ஐந்தாவது மாதத்துல இந்த மாதம் முழுவதும் கத்தர் எங்களுக்கு பங்கும் சுதந்திரமுமாயிருக்கிறே ஆமேன் அவர் தான் நமக்கு சுதந்திரம் எசைக்கியல் நாற்பத்தி எட்டாம் அதிகாரம் அதனுடைய முப்பத்தி ஐந்தாம் வசனத்தை நீங்கள் வாசித்தா எசைக்கியல் தீர்க்க தரிசன புஸ்தகம் கடைசி வசனம் கடைசி அதிகாரம் கடைசி வசம் கடைசி வார்த்தை எகோவா ஷம்மா என்று பெயர் பெறும் த லார்ட் இஸ் தேர் கர்த்தர் இருக்கிறார் அந்த பட்டணத்தோட கர்த்தர் இருக்கிறார் கர்த்தர் உன்னோடு கூட இருக்கிறார் கர்த்தர் தான் உனக்கு எல்லாம் அப்படின்னு போடப்பட்டிருக்கிறார் இந்த எஸ்ஐக்கியல் தீர்க்க தரிசன புஸ்தகம் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஆரம்பிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ஐக்கியாவுக்கு கர்த்தருடைய வார்த்தை உண்டானது எங்க கல்தேர் தேசத்தில் இருக்கிற ஒரு நதி அண்டையில் அவனுக்கு ஒரு தரிசனம் உண்டானது என்று வேதம் சொல்லுகிறார் இங்க பாபிலோன் தேசம் தான் கல்தேர் தேசம் அதுக்கு பக்கத்துல தான் அவன் நதி அண்டையில உட்கார்ந்து கேபா நதி அண்டையில கர்த்தர் அவனுக்கு தரிசனத்தை கொடுக்கிறார் அந்த தரிசனம் எப்போ எரிசலேமே குறித்த தரிசனம் ஏன் எரிசலேம் சிறைப்பட்டு போனது எரிசலேம் பாலாக்கப்பட்டது எரிசலேம் தீக்கரையானது எரிசலேம் யுத்த களமாய் மாறி போனது எரிசலேம்ல கத்தருடைய பிள்ளைகள் தேவனை ஆராதிக்கிறத மறந்து கத்தருக்கு பிரியமில்லாததை செய்த போது தேவன் அவர்களுக்கு விரோதமாக காரியங்களை செய்து சத்ரு கையில் ஒப்பு கொடுத்தா அப்பொழுது எரிசலே மகிமையை இழந்து போனது கத்தரை இழந்து போனது மகிமைன்னா என்ன கத்தர் அந்த பட்டனை இழந்து போனது கத்தர் அந்த ஜனங்களோட இல்லாமல் சத்ரு கையில் ஒப்பு கொடுத்தா அப்பொழுது தரிசனம் அவனுக்கு உண்டாகி அந்த தேசத்தை பற்றின தீர்க்க தரிசனங்களை ஒவ்வொன்றா சொல்லிட்டே வருகிறார் ஏறக்குறைய இருபத்தைந்து வருடம் கழித்து மீண்டும் எசேக்கியாவுக்கு எசேக்கியல் நாற்பதாம் அதிகாரத்தில் மீண்டும் தரிசனம் வருகிறது அப்பொழுது எரிசலே மீண்டும் இழந்த மகிமையை திரும்ப பெற்றது எப்போ ஜனங்கள் கத்தருக்கு பிரியமா வாழவும் எரிசலேமை கத்தருடைய நகரமாய் மாற்றவும் எரிசலேமில் இருக்கிற ஜனங்கள் ஆண்டவரை சேவிக்கவும் தங்களை அர்ப்பணித்த போது கத்தருக்கு இடம் கொடுத்த போது மகிமையை இழந்த எரிசலே மீண்டும் மகிமையை அடைந்தது அப்போ இந்த நாற்பத்தெட்டாம் அதிகாரம் முடியும் போது சொல்றாரு ஆரம்பத்தில் நான் உங்க கூட இல்லை இந்த அதிகாரம் கடைசி முடியும் போது எஸ்ஏகேலுக்கு கொடுக்கிற வாக்கு தத்துவம் எகோவா ஷம்மா த லார்ட் இஸ் தேர் கத்தர் நான் உங்க கூடையே உங்களுக்கு பங்கும் சுதந்திரமுமாய் இருப்பேன் அப்படின்னா கத்தர் இனி நம்ம கூட இந்த மாதம் முழுவதும் தேவன் இருக்க போகிறார் ஆரம்பத்தில் இல்லாத ஆண்டவர் இறுதியில் கத்தர் எகோவா சம்மாவாய் கத்தர் நான் இருக்கிறேன் என்று சொன்னார் என்றால் இந்த மாதம் சொல்றாரு நான் உங்களுக்கு பங்கும் சுதந்திரமுமாய் மாறுவேனானா நம்முடைய பிரச்சனை மத்தியில் கத்த நம்மோடு கூட இருப்பா நம்முடைய வியாதியின் மத்தியில் கத்த நம்மோடு இருப்பா நம்முடைய போராட்டத்தின் மத்தியில் கத்த நம்மோடு கூட இருப்பா நாம் போகிற எந்த சூழ்நிலையாயிருந்தாலும் கத்தர் என் கூட ஏகோவா ஷம்மாவா இருப்பா நல்லா கை தட்டி ஆண்டவரை மயிமைப்படுத்துங்களேன் ஏகோவா ஷம்மாவா என்னோடு இந்த மாதம் தேவன் இருக்க போகிறா எனக்கு அவரே பங்கும் அவரே சுதந்திரமுமா இருப்பா எஸ் ஏ நாற்பத்தி ஒன்றாம் அதிகாரம் அதனுடைய பத்து பதிமூன்று பதினான்கு வசனத்துல மூணு முறை ஆண்டவர் வாக்கு தத்துவமா பேசுறாரு பயப்படாத 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 
நான் உன் கூட இருக்கிறேன் நான் உனக்கு துணையாக இருக்கிறேன் நான் உனக்கு துணை நிற்கிறேன் பயப்படாத உன் கூடையே தான் இருக்கிறேன்றாரு அல்ல இல்லையா சொல்லுங்க ஆமாம் இந்த மாதம் முழுவதும் கத்த நம் ஓடை கூட இருப்பா ஏசியா நாற்பத்தி மூன்று ரெண்டு இப்படி சொல்லுகிறாரு நீ தண்ணீர்களை கடக்கும் போதும் நான் உன் கூட தான் இருப்பேன் நீ ஆறுகளை கடக்கும் போதும் அவைகள் உண்மையில் புரழுவதில்லை நீ அக்னி நடக்கும் போதும் வேகாதிருப்பாய் அக்னி ஜுவாலை உன் பேர் பற்றாது ஏன் ஆறுகளை கடக்கும் போது அவர் என் கூட என் மேலே புரழுவதில்லை என்ன அவர் என் கூட இருக்கிறார் அக்னி நடக்கும்போது நான் வேக மாட்டேன் அக்னி ஜுவாலை என் பேரில் பற்றலை ஏன் அவர் என் கூட இருக்கிறார் இந்த மாதம் கத்த நமக்கு பங்கும் சுதந்திரமும் நானே உன் கூடையே இருப்பேங்கிறார் எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் நம்மோடு இருப்பார் எரேமியா ஒன்று எட்டும் எரேமியா பதினைந்து இருபதை நீங்க வாசித்தா நீ அவர்களுக்கு பயப்பட வேண்டாம் உன்னை காக்கும்படி நான் உன்னோடு இருக்கிறேன் ஆண்டருடைய வசனம் இருக்கிறது உன்னை இந்த ஜனத்துக்கு எதிரான அரணான வெண்கள் அலங்கமாக்குவேன் அவர்கள் உனக்கு உரதமாய் போராடுவார்கள் யுத்தம் பண்ணுவார்கள் ஆனா உன்னை மேற்கொள்ள மாட்டார்கள் உன்னை ரட்சிக்கவும் உன்னை தப்புவிப்பதற்காகவே நான் உன் கூடையே இருக்கிறேன்னு கத்த சொல்றேன் எல்லா நேரத்திலையும் நம்ம கூட அவர் இருந்தார்னா போதாதா சொல்லுங்க இந்த மாதம் கத்தர் இருப்பார் அல்ல இல்லையா சொல்லுங்களேன் இருப்பார் இருப்பார் நான் ஒரு சில மனிதர்கள் ஆண்டவர் அவர்கள் கூட இருந்த தேவ மனிதர்கள் அவரு ஆண்டவர் இருந்த சில வசனம் ஆபரகாமோடு கூட இருந்தபோது என்ன நடந்தது ஈசாக்கோடு கூட இருந்தபோது யாக்கோவோடு கூட இருந்தபோது யோசேப்போட கத்தர் கூட இருந்தபோது தாவிதோடு கத்தர் இருந்த போது சொல்லிட்டே போகலாம் ஆசாரியனாகிய யோசுவா செருபாபையிலோடு கத்தர் கூட இருந்த போது ஒவ்வொன்றாருக்கு அவ்வளோ வசனம் நமக்கு வாக்கு தத்தங்களாக இருக்கிறது வாசிக்க வாசிக்க ரொம்ப சந்தோஷமாகவும் இன்பமாகவும் இருந்தது ஆதியாகமும் இருபத்தி ஒன்றாம் அதிகாரம் அதனுடைய இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூன்று வசனத்தை நாம் வாசிக்க கேட்கலாம் அக்காலத்தில் அபிமேலைக்கும் அவன் சேனாதிபதி ஆகிய பீகோளும் ஆபிரகாமை நோக்கி நீ செய்கிற காரியங்கள் எல்லாவற்றிலும் தேவன் உன்னுடனே இருக்கிறார் தேவன் உன்னுடனே இருக்கிறார் ஆகையால் ஆகையால் நீ எனக்காவது என் குமாரனுக்காவது என் பேரனுக்காவது வஞ்சனை செய்யாமல் நான் உனக்கு செய்த தயவின்படியே நீ எனக்கும் நீ தங்கி இருக்கிற இந்த தேசத்திற்கும் தயவு செய்வேன் என்று இங்கே தேவன் பேரில் எனக்கு ஆணையிட்டு கொடு என்றான் ஆபிரகாமும் ஆணையிட்டு கொடுத்தான் ஒரு பரிசுத்தவான் ஒரு விசுவாசத்தின் தகப்பன் ஒரு தேசத்துக்கு பிரயாணப்பட்டு போகும்போது அந்த தேசத்தில் இருக்கிற ஆளுகிறவன் சொல்றான் அப்படிம்பலேக்கு கத்தர் உன் கூட இருக்கிறாரு எனக்கு எதுவும் பொல்லாப்பு செஞ்சிடாத என் சந்ததிக்கும் என் பேர பிள்ளைகளுக்கும் எதுவும் பொல்லாப்பு செய்யாதபடிக்கு இந்த காரியத்தில் எல்லாவற்றிலும் எனக்கு ஆணையிட்டு கொடு நான் எதை பார்க்குறேன்னா கத்தர் உன் கூட இருக்கிறத நான் பார்க்குறேங்கிறார் அபிமிலைக்கு செய்த தவறான காரியம் என்னது சாரால தூக்கிட்டு போயிட்டார் நம்ம ஆள் ஆமாம் ஒரு நாள் நைட்டு கூட நடக்கலை பயந்து நடுங்கி ஆபிரகாமுக்கு கத்தர் அவன் கூட இருக்கிறார் வீட்டில் வா பதட்டம் அவனை பிடிக்குது அபிமிலேக்கே ஆண்டவர் தரிசனமாய் தொற்றாத கெற்றுவே அப்படின்ட்டார் தொட்ட நீ கெட்ட அதோட முடிஞ்ச பயந்து ஆபிரகாமிட்ட கத்த நம்ம கூட இருந்தார்னா இந்த மாசம் சொல்கிறேன் அவர் எனக்கு பங்கும் சுதந்திரமுமாய் இருந்தா அல்ல இல்லையா சொல்லுங்க அவர் இருப்பாரானா பெரிய தேசத்தில் கனத்துக்குரியவர்கள் ஆளுகிறவர்கள் கூட நம்மளை பார்த்து பயப்படுகிறவர்களாய் மாறுகிற காலம் தான் இனி வருகிற நாட்கள் அல்ல இல்லையா சொல்லுங்க கத்தரின் பங்கும் என் சுதந்திரமானா நம்மளை விட தேசத்தில் பெரிய ஆளாக இருக்கலாம் நம்மளை விட கனத்துக்குரியவர்களாக இருக்கலாம் அவங்களே நம்மிடத்துல வந்து கத்தர் உன் கூட இருக்கிறார் என்று சொல்லத்தக்க அளவு ஆண்டவர் ஆபிரகாமுக்காக நைட்டோட நைட்டா போய் பேசுறார் பாருங்க நீங்க ஆதி ஆகமத்தின் புஸ்தகம் இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரம் 
அதனுடைய முப்பத்தி எட்டாம் வசனம் பாருங்க இதே அபிமலைக்கை குறித்த வேதம் சொல்லுகிறாது ஈசாக்கோடு வாக்குவாதம் பண்ணின கூட்டம் ஈசாக்கோடு சண்டை பண்ணின கூட்டம் அப்பாவோட செஞ்சு அதே இது பிள்ளையோடு மீண்டும் வந்து நிற்கிறார்கள் அதையாம் இருபத்தி ஆறு மூன்றுல நான் ஈசா கோடை கூட கத்தர் இருக்கிறார் என்பதை ஜனங்கள் காணும்படி தேவன் அவனை ஆசிர்வதித்தா நான் உன் கூட இருந்து உன் ஆசிர்வதிப்பேன் சொல்லிதான் அனுப்பிய விடுறாரு அப்ப அபிமலேக்கரும் கேரூரார் மெய்ப்பரும் மீண்டும் ஆபரகாம எப்படி எதிர்த்தாங்களோ அதே போல எதிர்த்தாங்க ஆனா வேதம் சொல்லுகிறது ஈசா கோடை கத்தர் இருக்கிறார் என்பதை அறிந்து அவன் செய்வதெல்லாம் கர்த்தர் வாய்க்க பண்ணுகிறார் என்பதை நாங்கள் பார்த்து உம்மோடே கூட நாங்கள் உடன்படிக்கை பள்ளி கொள்ளும்படி வந்தோம் ஏன் நிச்சயமாவே கர்த்தர் உம்மோடு கூட இருக்கிறார் அல்லே லூயா ஆண்டவர் நம்ம கூட இருக்கிறத உலக இனி பார்க்கணும் கத்தர் நம்ம கூட இருக்கிறத இனி தேசம் ஆளுகிறவர்கள் பட்டணம் கர்த்தருடைய ஜனத்தோடு சபையோடு கத்தருடைய பிள்ளைகளோடு இருக்கிறத தேசம் பார்க்கணும் கர்த்தர் உங்களுக்கு சுதந்திரமும் பங்குமாயிருப்பாரானா அவர் உங்களோட இருக்கிறத தேசம் பார்க்கும் அல்லா ஆமேன் ஆதியாக முப்பத்தி ஒன்று நாற்பத்தி ரெண்டு என் பிதாவின் தேவனாகிய ஆப்ரஹாமின் தேவனும் ஈசாக்கின் பயபக்தி கூறியவரும் என்னோடு இராமல் போனால் நீர் இப்பொழுது என்னை வெறுமையாய் அனுப்பிவிட்டிருப்பீர் தேவன் என் சிறுமையும் என் கைப்பிரயாசத்தையும் பார்த்து நேற்று ராத்திரி உமை கடிந்து கொண்டார் என்று சொன்னான் அது ஏன் இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரத்துல யாக்கோபுக்கு சொல்றாரு நான் உன் கூட இருப்பேன் உன்னை நான் ஆசீர்வதிப்பேன் நீ போற இடமெல்லாம் நான் உன்னோட கூட வருவேன் உன்னை நான் தேசத்துக்கு திரும்பி வர பண்ணுவேன் உன்னை எல்லாவற்றிலும் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை ஏற்கனவே சொல்லிட்டார் அதே வாக்கு தத்துவத்தை பிடிச்சுதான் டிராவல் பண்றாரு திரும்பி கத்தர் அவனை ஆசீர்வதித்து திரும்பி வரும்போது மாமனார் லாபம் அவனை தொடர்ந்து வந்த போது அவர் சொன்ன ஒரு வார்த்தை பாருங்க கத்தர் மட்டும் என் கூட இல்லைன்னா நீர் என்னை வெறுமையாவே அனுப்பி விட்டுருப்பி அப்ப கத்த நம்ம கூட இல்லைன்னா என்ன நடந்திருக்கும் தெரியுமா வெறுமைதான் குடும்பத்தில் வெறுமை ஊழியத்தில் வெறுமை வியாபாரத்தில் வெறுமை ஆசீர்வாதங்களில் வெறுமை எம்டினஸ் ஒன்றுமே இருக்காது ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதம் சரீர ஆசீர்வாதம் எல்லாவற்றிலும் என்னது வெறுமை அதை ஆண்டவர் என் கூட இருந்தா எல்லாவற்றையும் நிறைவாய் கத்தர் ஆசீர்வதிக்கிறவ இந்த மாதம் வெறுமைங்கிற பேச்சுக்கே இடம் கிடையாது வெறுமைங்கிற பேச்சுக்கே இடம் இல்ல ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதத்தையும் கத்த நிரம்பி வழிந்து ஓடும்படி செய்வார் உங்களுடைய நன்மைகளை கத்தர் உலக ஆசீர்வாதங்களையும் கத்த நிரம்பி வழியும்படி செய்வார் யாக்கோபு கோலும் தடியோடு புறப்பட்டு போனவனை கத்த ரெண்டு பரிவாரங்களோடு திரும்பி வர பண்ணுவாரானா இந்த மாதம் வலதுகரத்த உயர்த்தை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க கத்தர் என்னோடு கூட இருளைன்னா நான் வெறுமையா இருந்திருப்பேன் அப்படின்னு ஆண்டவர் இந்த மாதம் ோடு கூட பங்கும் சுதந்திரமா இருப்பாரானா எதுலையுமே வெறுமை கிடையாது ரொம்ப வெறுமையா இருக்குன்னு சொல்லுவோம்ல சில நேரம் ஒரு மாதிரி வெறுமையா இருக்கு பிரதர் ஒண்ணுமே சிலருக்கு எல்லாம் இருந்தும் வெறுமையா இருக்கும் சிலருக்கு ஒண்ணு எல்லாமே வெறுமையா இருக்கும் ஏதோ ஒண்ணு இந்த மாதம் கத்தர் வெறுமையே இல்லாதபடி கத்த நம்மை நடத்த போகிறார் ஆதியாக முப்பத்தி ஒன்பதாம் அதிகார் ரெண்டு மூன்று ஐந்து வசனம் கத்தர் யோசிப்போட இருந்தார் இருந்தார் அவன் காரிய சித்தி உள்ளவனானான் அவன் எகிப்தினாகிய தன் எஜமானுடைய வீட்டிலே இருந்தான் இருந்தான் கத்தர் அவனோட இருக்கிறார் என்றும் இருந்தார் கத்தர் கூட இருக்கிறார் அவனோடு இருந்தார் நல்லா இருக்கு பாருங்க அவன் செய்கிற யாவையும் கத்தர் வாய்க்க பண்ணுகிறார் என்றும் அவன் எஜமான் கண்டு ஐந்து வசனம் பாருங்க அவனை தன் வீட்டுக்கும் தனக்கு உண்டான எல்லாவற்றிற்கும் விசாரணைக்காரனாக்கியது முதற் கொண்டு கர்த்தர் யோசேப்பின் நிமித்தம் அந்த எகிப்தின் வீட்டை ஆசீர்வதித்தார் வீட்டிலும் வெளியிலும் அவனுக்கு உண்டானவைகள் எல்லாவற்றிலும் கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதம் இருந்தது யோசேப்போட கர்த்தர் இருந்தா இன்னொருத்தன் எகிப்தின் வீட்டை ஆசீர்வதிக்கிறார் 
கத்தர் உங்க கூட பங்கு சுதந்திரமா இருந்தா உங்கள் நிமித்தம் இந்த மாதம் மற்ற எல்லாரையும் உங்க கூட இருக்கிற உங்க சுற்றி இருக்கிற உங்கள்கிட்ட வேலை பார்க்கிற உங்களோட பிரயாணிக்கிற உங்கள் நிமித்தம் கத்தர் இந்த மாத ஆசீர்வாதத்தை தருவார் அந்த வீட்டை பாருங்களேன் கத்தருடைய ஆசீர்வாதம் இருந்தது எல்லாவற்றிலும் எகிப்தனுடைய வீட்டிலும் வெளியிலும் அவனுக்கு உண்டானவைகள் எல்லாவற்றிலும் கத்தருடைய ஆசீர்வாதம் அவன் வீட்டை ஆசீர்வதித்தார் அவனுக்கு உள்ள எல்லாவற்றையும் ஆசீர்வதித்தார் உங்க கூட கத்தர் இருக்கிறாரா கத்தர் இருந்தா அவர் உங்களுக்கு பங்கு சுதந்திரமும் மட்டும் நினைச்சிங்கன்னா உங்கள் நிமித்தம் உங்களை சுற்றி இருக்கிற அவ்வளவு பேரையும் கத்தர் என்ன செய்வார் ஆசீர்வதிப்பா அல்லே லுகியா யோசுவா ஒன்றாம் அதிகாரம் ஐந்து யோசுவா ஆறாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழு நீ உயிரோடு இருக்கும் நாள் எல்லாம் ஒருவனும் உனக்கு முன்பாக எதிர்த்து நிற்பதில்லை இப்பதில்லை நான் மோசையோட இருந்தது போல உன்னோட இருப்பேன் நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை ஆறாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாம் வருஷம் இவ்விதமாய் கத்த யோசுவாவோட கூட இருந்தார் அவன் கீர்த்தி தேசமெங்கும் பரம்பிற்று சொல்லுங்க கத்தர் என்னோட கூட இருக்கிறார் இந்த மாசம் கத்தர் என் பங்கும் சுதந்திரமா இருந்தா உங்க கீர்த்தியை கத்தர் தேசமெங்கும் நல்லா கை தட்டி கத்தரமை உங்க கீர்த்தி உங்க ஃபேம கத்தர் உங்களுக்கு அப்படி புகழ் அப்படி உங்க உலகம் எங்கும் கத்தர் பரம்பு பண்ணுவா அல்ல இல்லையா சொல்லுங்க உங்க வாசனை எங்கும் வீச போகிறது எத்தனை பேர் நம்புறீங்க நம்ம கூட கத்தர் பங்கு சுதந்திரமா நீங்க இருக்கணும் ஆண்டவர் ஆண்டவர் எனக்கு நீங்க பங்கும் சுதந்திரமா இருந்தா நீங்க விசுவாசிச்சா அவர் உங்க கீர்த்தியை கர்த்தர் என்ன செய்வார் அல்லா ஒன்னு சாமுவேல் முப்பது மூன்றாம் அதிகாரம் பத்தொன்பது இருபத்தி ஒன்னு வசனம் ஒன்னு சாமுவேல் மூன்று பத்தொன்பதும் இருபத்தி ஒன்னு வசனம் சாமுவேல் வளர்ந்தான் உம் கர்த்தர் அவனோட கூட இருந்தார் கத்தர் அவனுடைய கூட இருந்தா அவர் தம்முடைய எல்லா வார்த்தைகளிலும் ஒன்றாகிலும் தரையிலே விழுந்து போக விடவில்லை இல்லை போக விடவில்லை வெளிப்படுத்தினார் <laughs> நமக்கு தன்னை வெளிப்படுத்துவார் நமக்கு தரிசனம் ஆவார் நம்மோட இருக்கிறது அந்த உலகம் பார்க்கும் ஒன்று சாமுவில் பதினெட்டாம் அதிகாரம் பனிரெண்டு பதினான்கு சொல்லுகிறது கத்தர் தாவிதோடே கூட இருக்கிறார் என்று தன்னை தன்னை விட்டு விலகி போனார் என்று சவுல் கண்டு தாவிதுக்கு பயந்தான முந்தின ரெண்டு வசனம் ஈட்டி எடுத்து ரெண்டு முறை தாவித குத்துறான் தாவிது விலகிறான் ஆனால் அடுத்த வசனம் சொல்கிறது சவுலுக்கே தெரியுது நம்ம கூட ஆண்டவர் இல்லை தாவிதோடு தான் இருக்கிறான்னு தாவித குறித்த பயம் சவுலுக்கு உண்டானது பதினான்கில் பாருங்கள் தாவிது தன் செய்கைகளெல்லாம் முத்திமனாய் நடந்தான் கத்தர் அவனோடைய கூட இருந்தார் இருபத்தெட்டாம் வசனம் பாருங்கள் கத்த தாவிதோடு இருக்கிறார் என்று சவுல் கண்டறிந்து கொண்டான் நம்ம கூட இருக்கிறத இந்த உலகம் கண்டறியும் மற்றவர்கள் நம்மளை குறித்த பயம் உண்டாகும் அல்ல இல்லையா சொல்லுங்க ஆமேன் ஒன்று சாம் ரெண்டு சாமுவில் ஐந்தாம் அதிகாரம் பத்து இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி ஐந்து இந்த வசலங்கள் எல்லாம் குறித்து வைத்து கொள்ளுங்க கத்த தாவிதோடு கூட அவனோடு கூட இருந்தா அவனை கத்த வர வர சேனைகளின் தேவனாகிய கத்தர் அவனோடு கூட இருந்தா தாவிது நாளுக்கு நாள் என்ன விருத்தி அடைந்தான் என்று போடப்பட்டிருக்கிறார் கத்த நம்ம கூட இருந்தா ஆண்டர் என்ன செய்வார் எல்லாவற்றிலும் கத்தர் விருத்தி அடையும்படி செய்வார் ஒரு மூணு வசனம் சொல்றேன் ஜபிக்கலாம் ஆகாய் ரெண்டாம் அதிகாரம் அதனுடைய நான்காம் வசனத்தை வாசிக்க கேட்போம் 
ஆனாலும் சிறுபாபேலே நீ திடன்கொள் என்று கர்த்த சொல்லுகிறார் குமாரனாகிய யோசுவா என்னும் பிரதானாசாரியனே நீ திடன்கொள் தேசத்தின் எல்லா ஜனங்களே நீங்கள் திடன்கொள்ளுங்க வேலையை நடத்துங்கள் என்று கர்த்த சொல்லுகிறார் நான் உங்களுடனே இருக்கிறேன் என்று சேனைகளின் கர்த்த சொல்லுகிறார் மாதம் ஆண்ட நமக்கு பார்த்து சொல்றாரு கர்த்தர் உங்களோட கூட நான் இருக்கிறேன் காரியத்தை நடப்பீங்கள் எதெல்லாம் நின்று போயிருக்கோ ஆண்டு நம்மளை பார்த்து உற்சாகப்படுத்துறாரு உங்களோட நான் இருக்கிறேன் நீ செய்கிற வேலை பிஸ்னஸ் எது தடப்பட்டிருந்தாலும் கத்த நம்மோடு கூட இருக்கிறார் காரியத்தை நடத்துங்க மூணு வார்த்தை மூணே மூணு வசனம் ஆண்டவர் நம்ம கூட இருக்கிறார் அப்படின்னா நம்ம என்ன செய்யணும் ஆண்டு நம்மகிட்ட என்ன எதிர்பார்க்கிறார் மத்திய இருபத்தி எட்டு இருபது நான் உங்களுக்கு கட்லிட்ட யாவையும் அவர்கள் கை கொள்ளும்படி அவர்களுக்கு உபதேசம் பண்ணுங்கள் இதோ உலகத்தின் முடிவு பரிந்தும் சகல நாட்களிலும் நான் உங்களுடனே கூட இருக்கிறேன் என்றார் அப்போ சிலர் பதினெட்டு பத்து நான் உன்னுடனே இருக்கிறேன் உனக்கு தீங்கு செய்யும்படி ஒருவனும் உண்மையில் கை போடுவதில்லை இந்த பட்டணத்தில் எனக்கு அநேக ஜனங்கள் உண்டு என்றார் யோவான் எட்டு இருபத்தி ஒன்பது என்னை அனுப்பினவரும் என்னுடனே கூட இருக்கிறார் பிதாவுக்கு பிரியமானவைகளை நான் எப்போதும் செய்கிறபடினால் அவர் என்னை தனியே இருக்க விடவில்லை என்றார் மூணு வார்த்தை சொல்லியிருக்கிறேன் மூணு காரியம் ஒன்று உபதேசம் இன்னொன்று ஆத்துமா இன்னொன்று கத்தருக்கு பிரியமான காரியம் ஆண்டவருக்கு எது பிரியம் ஆண்டவருக்கு எது பிரியம் கத்தர் எப்போ நம்ம கூட இருப்பார் ஆண்டவர் என் கூட இருந்தார்னா எனக்கு வெறுமை இருக்காது என் கூட இருந்தார்னா என்னை குறித்த பயம் இருக்கும் என் கூட இருந்தார்னா என்னை விருத்தி அடைய பண்ணுவா என் கூட இருந்தார்னா நான் காரியத்தை நடப்பிப்பேன் எந்த தடையும் வராது கத்தர் என் கூட இருந்தார்னா எனக்கு வெளிப்படுவா கத்தர் என் கூட இருந்தார்னா சத்துருக்களும் வந்து சமாதானம் பண்ணும்படி செய்வா கத்தர் என் கூட இருப்பாரானா என் நிமித்தம் மற்றவர்களையும் கத்தர் ஆசீர்வதிப்பார் அதெல்லாம் ஓகே கத்த உங்க கூட இருக்கணும்னா என்ன செய்யணும் ஆண்டவருக்கு பிரியமானதையே யோசிக்கணும் அல்ல இல்லையா சொல்லுங்க ஆண்டவருக்கு எது பிரியம் அதையே நீங்க யோசிக்கணும் கத்தரினோடு கூட இருக்கிறார் நான் பிதாவுக்கு பிரியமானதையே எப்போது செய்கிறபடியா அவர் என்னை தனியாவே விடுறதில்லை எப்போ ஆண்டவர் நம்மளை தனியவே விட மாட்டார் எனக்கு பங்கும் சுதந்திரம் என்னோடு கூட எகோவா சம்மாவா எல்லா நேரங்களிலும் எப்ப இருப்பார் ஆண்டவருக்கு பிரியமானதை செய்ய எப்போதும் யோசிக்கணும் இந்த மாதம் முழுவதும் உங்க மைண்ட்ல இருக்கணும் இது கத்தருக்கு பிரியமா இதை செய்யறது ஆண்டருக்கு பிரியமா இந்த வேலை பிரியமா இந்த ஊழியம் பிரியமா இந்த வியாபாரம் பிரியமா நான் இங்க போறது பிரியமா இந்த ஆளோட பேசுறது பிரியமா இந்த ட்ரெஸ் போடுறது உமக்கு பிரியமா இது காரியத்தை செய்யறது எனக்கு உமக்கு பிரியமா என் பிள்ளை இதுல படிக்க வைக்கிறது உங்க சித்தமா பிரியமா நான் செய்யற காரியம் எல்லாம் செய்யறதெல்லாம் உமக்கு பிரியமா இருக்கா இல்லைன்னா மாம்சம் மனசும் யோசிக்கிறபடி செய்யறனா தேவ சித்தத்தை செய்யறனா சுய சித்தத்தை செய்யறனா மாம்ச சித்தத்தை செய்யறனா மனுஷ சித்தத்தை செய்யறனா உலக சித்தத்தை செய்யறனா இல்லைன்னா உமக்கு பிரியமானதை செய்யறனா தானியல பார்த்து பிரியமானவன் சொன்னீரே கோரேச பார்த்து பிரியமானவன் சொன்னீரே ஆண்டவரை தாவித பார்த்து பிரியமானவன் சொன்னீரே ஆண்டவர் சொல்றாரு உங்களை பார்த்து என்னை பார்த்து ஆண்டவர் பிரியமானவன் சொல்லணும்னா கத்தர் என்னோடு கூட இருக்கிறார்னா நான் பிரியமானதை செய்யணும்ல அல்லா இருக்கீங்களா நம்ம எங்க மனுஷனுக்கு பிரியமானது தானே செய்யறோம் நமக்கு பிரியமானது தானே மேக்சிமம் செய்யறோம் யாராவது சொன்னார்னா அதை கேட்டுட்டு செய்யறோம் நமக்கு கத்தர் என்ன சொல்றதுக்கு கேட்கறதுக்கு ஆலோசனை கேட்கறதுக்கு ஆண்ட ஒரே முசித்தமா பிரியமா செய்யவா வேண்டாமா அந்த டைமே கொடுக்கறதே இல்லையே நம்ம தான் நம்ம ஒரு பிளானை போட்டு நம்ம ஒரு ப்ளூ பிரிண்டை போட்டு நம்மளே ஸ்கெட்சை போட்டு நம்ம பாட்டு நடத்திட்டு ஆண்டவரே தோத்தரம் ஜோம் பண்ணுறேன் நீங்கள் செஞ்சுருங்க அப்படின்ட்டு போயிட்டே இருக்கிறது அப்புறம் எப்படி கர்த்தர் கூட இருப்பார் கர்த்தர் கூட இல்லை உங்கள் கூட மனுஷன் தான் இருக்கிறான் உங்கள் கூட யார் இருக்கா மனுஷன் கர்த்தர் உங்கள் கூட இருந்தா எப்போது நான் அவருக்கு பிரியமானவைகளையே செய்கிறபடியா என்ன அவர் தனியாவே விடுறதில்லை அல்லே லூவியா ஆமே எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குல்ல என்னை தனியாகவே விடுறதில்லை ஏன் எப் 
எப்பவும் அவருக்கு பிரியமானது தான் யோசிக்கிறேன் என்னை அனுப்பின்னு அவர் என்னோடே கூட இருக்கிறார் உங்க கூட அவர் இருக்கிறாரா வலது கையை வாய்த்துங்களே ஒரு நிமிஷம் எப்போதும் உங்களுக்கு பிரியமானதை செய்ய இந்த மாதம் முழுசும் அண்டர் அந்த இது 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 எப்போதும் என் மனசில் தொணிச்சுக்கிட்டே இருக்கட்டும் என் சிந்தையில் என் இருதயத்தில் அண்டர் இது உங்களுக்கு பிரியமா உமக்கு பிரியமா உமக்கு பிரியமா எப்போதும் என் கூட இருக்கிறா என் தனியாக விடுறது இல்லை உலகத்தின் முடிவு புரிந்து நான் உங்கள் கூட இருப்பேன் எப்போ உபதேசம் பண்ணினா நான் சொன்னதை நீங்கள் போய் எல்லாருக்கும் போய் உபதேசம் பண்ணினா கத்தர் உங்கள் கூட இருப்பா பவுல்ட்ட சொல்றாரு நான் உன் கூட இருக்கிறேன் தைரியமா பேசு இந்த பட்டணத்தில் எனக்கு அநேகர் உண்டு பாருங்க ஆண்டவர் எதுக்கு என் கூட இருப்பேன்றது தெளிவா சொல்றாரு நம்ம ஆண்டவரை போல உபதேசம் ஆத்துமா ஆண்டு சொல்ல பிரியமான ஆண்டருக்கு எது பிரியம் நம்ம உபதேசம் பண்றது பிரியம் ஆண்டருக்கு எது பிரியம் ஆத்துமா தான் பிரியம் நீங்க இதை செய்யுங்க மற்றதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்துடும் பேச பாலாக தந்துருவார் கூடையே இருப்பார் வேணுமா கார் இது வேணும்னு நினைக்காதீங்க கார் தருவார் கர்த்தர் வீடு தருவார் கர்த்தர் உங்களுக்கு பிஸ்னஸ் தருவார் கர்த்தர் நீங்க இதை செய்யுங்க அதான் சொல்லப்பட்டிருக்கு சுதந்திரமும் பங்கும் எப்போ எனக்கு நீங்களே சொல் ஏன் லேவியருக்கு எதுவுமே வேண்டாம் அவங்க என் வேலையை செய்யட்டும் எனக்குரிய காரியங்களை செய்யட்டும் என் நாமத்தை மயம்படுத்தட்டும் ஆனால் கடைசியில் முடிவு லேவியர்களுக்கு பங்கும் சுதந்திரமும் மற்ற கோத்தரத்தை விட எல்லா கோத்தரத்தை காட்டிலும் அவருடைய கோத்தரத்தில் பட்டணம் அதிகமாக இருந்தது